这集重头戏还是在打斗方面嘛，故事层面就差了点意思。大野跟老子这条线总给我一种到头不到肺的感觉。你好，在上集，玄芳主动揽下了 ISA 委托的送达任务，任务期间不仅未来加入了队列，就连哈西利亚也紧随其后，只为抢夺货物。而在一番激烈的拉扯后，玄芳也终于道出了真正的货物已然送达，这集只是诱我，属实把同伴和敌人都戏弄了一番。事后，他的高情商发言不仅拉满了这个女孩的情绪价值，更是值得屏幕前每一位男同胞好好学习。那么接下来，就我们一起来看看最新话是怎么个说吧。少年。<笑><笑><笑>冒険のきっかけになった人。ライトライター。世界中に影響力を持つ大企業。ライトニングテックの代表だ。随分前になるが、内藤が開発した。おお、这道新西装可以了。嗯，确实好看。有点帅。帅帅帅。信頼できる人物にデータを運ばせようと考えた。そいつを運んだのがタイヤなんだぜ。未来に繋がる仕事をして、内藤たちにも喜ばれたタイヤを届け合う。你知道的还真多呢。这都能查得到吗？没有，是查得到了。马德雷克斯来之前，大爷不是给了个东西给 ISA 吗？是连得上的。これが届く。公仔。世のため、人のためのお届け物なの。你可真他妈找对人了呢。難しい手術を控えた小さなお子さんがいてね、励ましたって。何が欲しいか部下に聞いてもらったところ、ブンブンジャーが欲しいと言うのだ。そりゃ難しい注文だ。ここで安全。世界に一つだけのぬいぐるみを作ったんだ。版权费给一下。お子さんは車が大好きでね、君があの赤い車で早速と乗り付けプレゼントを渡す。素晴らしいじゃないか。<笑>所以说他应该不知道，大爷是奔奔者喽。嗯。压了卡的头卡住了是吧？摆烂了。<笑>三条蓝狗。哦，直接买来了。<笑>不是小的不认识干部，铁打的小弟，流水的干部。啊，好。哦，对了，新干部的声优还真的就是大手丸那个声优哎。乌鲁吉拉，真的听出来了，上回。对。找死。等开局，大家在。哈哈。天线。哎呦，有点厉害哦 ！A O E 控制技能，这个好，这不跳个一比五吗？哦。这两集是动作监督转导演的，对。哦，可以可以可以，确实帅。对对对对对对对。会变成有点东西哦，有一个。其实我觉得每个监督都能做，只是这个可能比较耗时间，因为要构思这些东西嘛。啊，对，而且演员要练呀，你知道吧？我也要鼓一下掌，我也要鼓掌，卡口音。哈哈哈哈哈哈！好<笑>嘞，我这个我马上就去。どうした？緊急事態なんだ
よ。届け仕事の前に。少年。ピンソジュウソー誰かの悲鳴を聞いたんだろう。すぐに片付ける。時間には必ず間に合わせる。信じてるよ。生きたまえ。少年。少年。去吧，少年。我都是吵到他那个天天就是的。一西罗的，<笑>其实我觉得这里说下西罗会好一点，这样会显得蓝黑关系更进一步了。啊啊,啊！被悄悄改造，被改造哦。これが改造隊長の芸風ですよ。あ、这里看一眼就可以了吗？哦，可以。这么强吗？哈哈，丽塔继承人了。我操！我操！这个后空翻违反了人体力学了。超级战斗，你不用搞那么清楚。为什么就不能用车撞一下他呢？要考虑皮套演员能不能受得住，其实还是很危险的。哦，车贵呀、啊！搞他五菱宏光，你看他撞不撞了？搞辆吉普车，吉普车也可以。哦，成了那个皮套演员，动作真的很漂亮啊！哇、哦，哦哟，哇，<笑>真漂亮啊！这集的打戏，以后都以这集做标准了。好，好好。なるほど、こういうことか。ああ、違うかよ。あ、これつわ。ぶぶぶぶぶぶ。決めるぞ。游戏结束。おお。どうや。刚那个应该是新画面吧？上次好像不是这样子。是是是是。本当に飛びますよ。最終大間在。我猜大爺應該會變個神之類的吧。哦，還真是。笨笨的來給你送笨笨的。是。笑顔ありがとう。こいつはサービスだ。好。算了，还是知道了。对。少年，少年，学生时代嘛，嗯，应该是吧。乔叔电影，电视里的那个车嘛，是。哎，所以佐辅下集会真人出镜吗？目前只看到平套了，可能在场，因为他不止回归这么一集啊。这几集过完之后，就宣布要出终结纪念作，顺便公布 MV 纪念版道具。哼。我想给坚持看到这里的各位爸爸两句，不想点赞可以不点，把视频看完好吧。阿里嘎多！这个是奔奔者下集的简介。大野完成工作，准备回家。草丛中传出痛苦的声音，声音的主人是高速猎鹰，从机器世界来的元神。他请求大野将自己送到伙伴那里，知道伙伴重要性的大野爽快地答应了请求。但就在这时，他心里很出现了。大野等人急忙赶去，却因为苦魔兽接受了加农伯库改造而陷入苦战。就在这时，那个曾经拯救世界的男人出现了。也是因为元神客串嘛，导演和。编剧都找了当年参与过《原神》的渡边胜也，还有古怒田健治。然后下一话的标题是“阿嘎嘎嘎 ending”， 这个其实是《原神》固有的一个标题格式，两个汉字再加四个片假名，也是一种致敬，是吧？对对对对,对。如何让英雄的道具看起来更有魅力，是本作坚持的一个重点。但这次正是这部分最为突出的一次表现。幼身战斗过程中变身，然后是战斗动作名场面。英雄 vs 英雄的动作，在武器的使用上，这次。也着重表现了每个奔
本者不同的战斗方式，这些场景是不是屏幕前的少年们想要看到的呢？渡边淳拍的东西真的是有点不一样的。包括我刚刚看剧的时候也有 Q 到演员他自己打斗中变身，正常的监督他们不会太过于花时间在这个部分，为什么呢？因为首先你要去训练演员的动作，而且演员也不一定能够做得出来，其实这个部分拍起来是比较困难的。所以正常来说呢，站着变身就算了。当然我也是希望说后续即便不是渡边淳监督的集数，其他监督也可以往这些地方搞一搞，不单单只是说哦昙花一现。顺便说一下，跳过红色跑车进行的动作，无论看多少次都会有点紧张。官网到这里就点到为止了哈。但是关于这部分的复音鬼，红的皮套演员他有做过补充说，相较于受伤，他其实更怕自己或者吊威亚的工作人员失误把车给砸了。毕竟这台车还要再用来拍摄几个月嘛。当然他是用自己赔不起的玩笑给带过去了哈。然后近两期的复音鬼呢，也没有太多有用的信息，所以就不给各位复述了。在剧情部分，与大野关系密切的人。部内藤先生登场了，这个新角色能让大野做出平时在其他人员面前不会说出的台词或者展露的表情。大野和内藤都有各自的立场和政策，但他们绝不会强加于人，而是互相尊重。像这样的成年人之间的对话，我喜欢。这集重头戏还是在打斗方面嘛，故事层面就差了点意思。大野跟老师这条线，总给我一种到喉不到肺的感觉，就没法回笼嘛。站在我个人的角度啊，促使大野后续成立宋达屋的契机的那个具体的事件。他本片里面其实放出来，或者是说给更多细节的补充描述会更好啊。反正整集看下来，我会觉得内藤雷太这个角色比较工具人，而且空洞。他只待一集吗？后面马上就联动了，他很难绕回去。但是我看完这一集的感觉就是说还得来一集，有些东西就是还没讲完一样。嗯，对。而且这集还是福冈纯广写的，所以我还是希望他后续能够处理好相关的剧情了。清洁系统的数据哦， oh, 第二集的时候啊，不是有 Q 过色四郎跟大野的相遇了吗？那有没有一种可能，当年色四郎就是负责抢夺清洁系统的人员之一，是吧？对，他是在这个行动中又被收纳进后宫团了嘛，是不是？他也有一个理由说，为什么这集不展开对对对，因为要留给后面。希望吧。顺便再说一下内藤雷太，他的名字来源是二十世纪八十年代的美剧《霹雳游侠》哈，《Night to Night》。最后是关于新干部。加农博库的一些补充哈，在声优选角方面，一开始是打算聘请男性声优来配音的，但在如何表现出加农博库的诡异的讨论中，得出了想要塑造出性别不明的角色。想请声音低沉、迷人、让人感觉像男生的女声优来配这样的结论，于是拜托了金女士。这位金女士就是大蛇丸的声优。皮套演员风须贺佑一也按照剧本中的保种风格，夸张而戏剧化的台词，做出了油腻夸张的动作。而关于加农博库这个名字的由来，哈，是一九八一年上映的电影《炮弹飞车》。卡农波鲁这部的话，成龙也是有份出演的哈。That's all. That's all. 以上就是本期的全部内容。想要回顾上期的话，还请自行跳转。那么我是小米叔叔，下期不见不散，八八六。